എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പി ടി എൻ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കെ എ എസ് മോഡൽ പേപ്പർ ത്രീയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുള്ള പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻറ്റ്സ് നാല് സംഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നാല് സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്ടഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് ഫോംഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ഇലക്ഷനിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തി എന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ത്യാസ് ദെൻ ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് റീനൈംഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നാമകരണം പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് എയർ ഇന്ത്യ വാസ് നാഷണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ബിക്കേം ദ നാഷണൽ കാരിയർ എയർ ഇന്ത്യ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു നാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനെ തുടർന്ന് അത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ എന്താണ് വിമാന ഏജൻസി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ആയിട്ട് മാറി ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഗോവ ബിക്കേം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഗോവ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഇതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ഏത് വർഷമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്കായി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് മാറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മാറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഓക്കെ എയർ ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഗോവ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഗോവ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷമിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ഗോവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടത് അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ആദ്യം വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പിന്നീട് വരും അൻപത്തി ഏഴ് വരും പിന്നെ അറുപത്തി ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമം ഏതാണ് ത്രീ ടു വൺ ഫോർ എന്നാണ് അല്ലേ ത്രീ ടു വൺ ഫോർ ആദ്യം എയർ ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ എസ് ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ത്രീ ടു വൺ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രി അല്ലേ ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രി ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രി അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രിയുടെ ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ 
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലേബർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗതാഗതം തൊഴിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളുടെയും മന്ത്രി ആരായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ടി വി തോമസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ കെ സി ജോർജ് ആയിരുന്നു ഏതിൻ്റെ മന്ത്രി ഫുഡ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെയും മന്ത്രി ആരായിരുന്നു കെ സി ജോർജ് ആയിരുന്നു കെ പി ഗോപാലനായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്ട്രി വ്യവസായത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു കെ പി ഗോപാലനായിരുന്നു ടി എ മജീദ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പി കെ ചാത്തൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസം സഹകരണം ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെയും മുതലാർക്കായിരുന്നു ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിക്കായിരുന്നു ഓക്കെ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു ലാൻഡ് റവന്യൂ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരി ആയിരുന്നു ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ ഏക വനിതാ മന്ത്രി കൂടിയാണ് ആര് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മന്ത്രിയും ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ ഏക വനിതാ മന്ത്രിയും ആരായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു ലാൻഡ് റവന്യൂ ആയിരുന്നു അവരുടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വകുപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ആളാണ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായിട്ട് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരായിരുന്നു അടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഇറിഗേഷൻ പ്രസൻസ് ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്രയും വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ആർക്കായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർക്കായിരുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളായിരുന്നു എ ആർ മേനോൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു എ ആർ മേനോൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും വകുപ്പുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ മന്ത്രിമാരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരെയും വകുപ്പുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടന്നാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവസി ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൻസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണലി പറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി എംപ്ലോയ് ദ എബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്വകാര്യതയുടെ അവകാശം റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവസി റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ലൈഫും ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇൻ പാർട്ട് ഫോർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ദ ഫ്രീഡംസ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഇൻ പാർട്ടി പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് അണ്ടർ ദ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇത് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവിടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്നില്ല അവിടെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം പലതരത്തിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റികൾ പറയുന്നു അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നതല്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരില്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴും ഇക്വാളിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി വരുന്നതല്ല ഇക്വാളിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും
മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഫ്രീഡംസ് ഗ്യാരൻറ്റേഡ് ഇൻ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നിലും പിന്നെ എന്താണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയുന്ന ഫ്രീഡംസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിലാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ വീഡിയോ കാണുക ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഇത് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് പക്കൂരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ലൊക്കേറ്റഡ് പക്കൂരി വന്യജീവി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ പക്കേ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് പഖൂയി ടൈഗർ റിസർവ് ക്ഷമിക്കണം പഖൂരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ പക്കേ വൈൽഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സെഞ്ചൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സെൻച്വൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഈ സെൻച്വൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസ് സാങ്ച്വറി അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഗുജറാത്തിലെ ലിറ്റിൽ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഏതാണ് മയൂരേശ്വർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് മയൂരേശ്വർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആണ് ഉള്ളത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി എസ് എൽ വിസ് ലോഞ്ച് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എർത്ത് റിസോഴ്സസ് മോണിറ്ററിംഗ് വെയർ ആസ് ജി എസ് എൽ വിസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് മെയിൻലി ടു ലോഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ പി എസ് എൽ വി അപ്പിയർ ടു റിമൈൻ പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സ്കൈ ആസ് വിയോഡ് ഫ്രം എ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ എർത്ത് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഇസ് എ ഫോർ സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജസ് യൂസിങ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജസ് യൂസിങ് ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റ് എൻജിൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല കോമ്പിനേഷൻസ് വൺ ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി ത്രീ ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഓൺലി എന്നുള്ള എ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഐ എസ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ശ്രേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ വളർച്ച നോക്കുക ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളായിരുന്നു എസ് എൽ വി ത്രീ എസ് എൽ വി ത്രീ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ത്രീ പിന്നീട് അത് എ എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് അത് പി എസ് എൽ വി ആയി പിന്നീട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടുവിലേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ
ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ എന്നാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാറുണ്ട് അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് കെ ശിവനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കെ ശിവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഓക്കെ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തുമ്പയിലാണ് തുമ്പയിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പയിലുള്ള വി എസ് എസ് സി വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തുമ്പയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പഷൻ സിസ്റ്റം സെൻറ്റർ എൽ പി എസ് സി ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മഹേന്ദ്രഗിരിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹേന്ദ്രഗിരിയിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മറ്റൊരു ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനായ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാകെ രണ്ട് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പയിലും രണ്ടാമത്തേത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരി പി എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എർത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എർത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല ഇടയ്ക്ക് വിക്ഷേപിക്കും കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തു പോകും ഓക്കെ പി എസ് എൽ വി റിമൈൻ പെർമനൻ്റ്ലി എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഒരു ത്രീ സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് ഫോർ സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളല്ല പി എസ് എൽ വി ആണ് ഫോർ സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ ഓൺലി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റിഗാർഡിംഗ് മണി ബിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് മണി ബില്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ശരിയല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം എ ബിൽ ഷാൾ ബി ഡീം ടു ബി എ മണി ബിൽ If it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. Okay. Second option. A money bill has provisions for the custody of consolidated fund of India uh, or the contingency fund of India. Third option. A money bill is considered with appropriation of monies out of the contingency fund of India. Uh, fourth option. A money bill deals with the regulation of mon- borrowing money, borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. In this case, we will answer the keywords. Only, uh, but also, not only. We will answer the keywords. First, we will answer the first option. A bill shall be deemed to be a... Uh, money bill if it contains only provisions relating to imposition abolition remission alteration or regulation of any tax edengalum tax ne sambandhikkuna vivarangal maatrame kodukkunnullu ennaanu adatha statement le parayunnathu ennal yatharthathil money bill angane alla okay adu എന്താ കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുറമേ പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ എന്ത് വേണം ഈ പറയുന്ന മണി ബില്ല് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് അതുമാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് മണി ബില്ല് എന്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ടാക്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് എം എൽ എ വേരീസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട് ഓഫ് എം പീസ് ഓഫ് ദ ലോക്സഭ ഇസ് മോർ ദൻ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട്സ് ഓഫ് എം പീസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ഡി നൈതർ വൺ നോർ ടു നോക്കുക ഇവിടെ വൺ ഓൺലി ടു ഓൺലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോഡ് ലാംഗ്വേജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വോട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് എം എൽ എ വാല്യൂസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഓക്കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇനി ടു ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 
ഈ പറ ടു ശരി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓൺലി ആണ് ആൻസർ ടു ശരിയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ നൈതർ വൺ നോർ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാലോ അതൊരിക്കലും വരില്ല കാരണം കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൾറെഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരില്ല നൈതർ വൺ നോർ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ടു ഓൺലിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ടു ഓൺലിയും വരില്ല നെയ്തർ വൺ നോർ ടു ഇനി ടു ശരിയാണോ എന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടു ശരി അല്ലെങ്കിൽ എ ആണ് ഉത്തരം ടു ശരിയാണെങ്കിൽ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട് ഓഫ് എം പീസ് ഓഫ് ലോക്സഭ ഇസ് മോർ ദാൻ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട് ഓഫ് എം പീസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ഇത് ശരിയല്ല അല്ലേ ലോകസഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും ഒരേ പവറാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലോകസഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും ഒരേ പവർ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ എം പീസിൻ്റെ വോട്ടിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിൻ്റെ എം എൽ എ മാരുടെ വോട്ടും എം പിമാരുടെ വോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എം പിമാരുടെ വോട്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ വൺ ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വൺ ഓൺലി എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വൺ ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല കാരണം ടു എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അദ്ദേഹത്തിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആയിരിക്കണം മിനിമം ഫിഫ്റ്റി എം പീസ് ഓർ എം എൽ എസിൻ്റെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇലക്റ്റഡ് എം പീസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആർ ബി ഐയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം രൂപ എവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കണം ആർ ബി ഐയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലോ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സിൻ്റെ കീഴിലൊന്നും യാതൊരു പ്രോഫിറ്റും പറ്റുന്ന പ്രൈവറ്റ് ജോബോ ഒരു ജോബും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആൾ എല്ലാ ജോബും റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ തുടർച്ചയായി പ്രസിഡൻറ്റായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റായിരുന്നു രണ്ട് ടേംസിൽ പ്രസിഡൻറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിഡൻറ്റായിരുന്ന വ്യക്തിയും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും അദ്ദേഹമാണ് രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്ത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്ത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സാക്കർ ഹുസൈൻ വി വി ഗിരി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി തുടങ്ങിയ പ്രസിഡൻസ് വന്നു ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിത്തിൽ ഒപ്പിട്ട പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിട്ട പ്രധാന പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരായിരുന്നു ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു വെറും അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രസിഡൻ്റായ നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പഴയ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡൻറ്റ് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിൽ സിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രസിഡൻസ് വന്നു കെ ആർ നാരായണൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡൻറ്റായ ആദ്യത്തെയും ഒരേയൊരു മലയാളിയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്നേ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള മലയാളികളിൽ ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു
രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പ്രതിമ പാട്ടീലാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്കെത്തിയ ഒരേ ഒരു വനിത അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രണബ് മുഖർജി വന്നു ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പതിനാലാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നു എം പി ആൻഡ് എം എൽ എ വോട്ട്സ് ഹാവ് സെർട്ടൻ വാല്യൂസ് അറ്റാച്ച് ടു ദിസ് ദിസ് ഫെയർ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് എം എൽ എസിൻ്റെ കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട് ഓഫ് എൻ എം പി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട്സ് ഓഫ് എം എൽ എസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്റ്റഡ് എം പീസ് ഇൻ ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടുകളുടെ ഷെയർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ചൈന ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ യു എസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി എബവ് ആർ എമങ് ദ ഫ്രീ ട്രേഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് ആസിയാൻ 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 എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് ആസിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ആസിയാനുമായിട്ട് ഫ്രീ ട്രേഡ് കരാറിൽ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം ഏതൊക്കെയാണ് സോറി ഫ്രീ ട്രേഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആസിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാഷൻസ് ആണ് ഏഷ്യൻ നാഷൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതിനെന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം കാനഡ യു എസ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു കളയാം ഈ രാ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ സിക്സും ടൂവും പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂവും സിക്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ടൂവും സിക്സും ഇല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓസ്ട്രേലിയ ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് ചൈന ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഇവയെല്ലാം ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാൽ കാനഡയും യു എസ്സിയും എന്തല്ല ട്രേ ട്രേഡിംഗ് ഫ്രീ ട്രേഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വാദിക്കാം വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്യാഗരാജ ക്രതീസ് ആർ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ഇൻ ഫ്രൈസ് ഓഫ് ലോഡ് കൃഷ്ണ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ത്യാഗരാജ ക്രിയേറ്റഡ് സെവറൽ ന്യൂ രാഗാസ് തേർഡ് വൺ അണ്ണമാചാര്യ ആൻഡ് ത്യാഗരാജ ആർ കണ്ടംപററീസ് ഫോർത്ത് വൺ അണ്ണമാചാര്യ കീർത്തനാസർ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ലോഡ് വെങ്കടേശ്വര ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നാലും ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഫിലിംസിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ത്യാഗരാജ കൃതീസ് ആർ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ലോഡ് കൃഷ്ണ ഈ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ശ്രീരാമനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം
ഓക്കെ ത്രീ നോക്കുക അണ്ണമാചാര്യ ആൻഡ് ത്യാഗരാജ ആർ കണ്ടംപറീസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും ശരിയാണ് അണ്ണമാചാര്യ കീർത്തനാസ് ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ലോർഡ് വെങ്കടേശ്വര എന്നുള്ളതും ത്യാഗരാജ ക്രിയേറ്റഡ് സെവറൽ ന്യൂ രാഗസ് എന്നുള്ളതും ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് പലരും തെറ്റിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത അണ്ണമാചാര്യ ആൻഡ് ത്യാഗരാജ ആർ കണ്ടംപറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത് തെറ്റാണ് അണ്ണമാചാര്യയും ത്യാഗരാജനും കണ്ടംപറീസ് അല്ല ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ ഇവരാണ് കണ്ടംപറീസ് ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ മുത്തു സ്വാമി ദീക്ഷിതർ ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് സംഗീതത്തിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു കണ്ടംപറീസ് അണ്ണമാചാര്യ അതിനും മുൻപുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അണ്ണമാചാര്യ അതിനു മുമ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതായത് ത്യാഗരാജ ക്രിയേറ്റഡ് സെവറൽ ന്യൂ രാഗാസ് എന്നും അണ്ണമാചാര്യ കീർത്തനാസ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ലോർഡ് വെങ്കടേശ്വര എന്നതും ശരിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലെറ്റ് ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലെറ്റ് ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായ നിയമം ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ജനറൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജനറൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തേത് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആംഗ്ലിസിസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി ഇതിൽ ശരിയായ കോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് സോ നമുക്ക് എ ഓപ്ഷനും സി ഓപ്ഷനും ഡി ഓപ്ഷനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത കളയാം കാരണം ഇതിൽ മൂന്നിലും വൺ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരമല്ല എന്തുകൊണ്ട് വന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് സോ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ തെറ്റായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വണ്ണും ത്രീയും തെറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈക്ക് ഒരു കൃത്രിമ തടാകം ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടൈക്കനാൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കൊടൈക്കനാൽ സെക്കൻഡ് വൺ കൊല്ലേരു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൊല്ലേരു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നയനിറ്റാൾ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രേണുക ഇതിൽ കൊടൈക്കനാലാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈ കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ തടാകം ഏതാണ് കൊടൈക്കനാലാണ് കൊടൈക്കനാൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊടൈക്കനാലാണ് മറ്റതെല്ലാം കൊല്ലേരു നൈനിത്താൾ രേണുക ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിദത്തമായ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്സ് ആണ് ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എം എന്ന് ഫോളോയിങ് ഇവൻ ഹാപ്പൻ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നടന്ന ക്രോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ കണ്ടു ഇത് അതേപോലെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് ചോദ്യം വിച്ച് എമ്മങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു എയർലിസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്വാമി ദയാനന്ദ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആര്യ സമാജ് സെക്കൻഡ് വൺ ദിനബന്ധു മിത്ര റോഡ് നീല ദർപ്പൺ ഓപ്ഷൻ സി ബാങ്കിങ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപായ് റോഡ് വന്ദേ മാതരം ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപായ് റോഡ് വന്ദേ മാതരം ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ബിക്കൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത
തന്നിട്ടുള്ളതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഇൻസിഡൻ്റ് അതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദിനുബന്ധു മിത്ര റോഡ് നീലിതർപ്പൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം